ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி நம்ம கிராமத்து தூதுவலர் ரசம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சளி இருமல் நெஞ்சு சளி இந்த மாதிரி சளி பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ரொம்பவே தீர்வு தரும் இது அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தால் சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது பொதுவாகவே தூதுவலை ரசம் வைக்கிறதுன்னா வெறும் தூதுவலை தலையை மட்டும் வச்சு தான் செய்வாங்க ஆனால் கிராமத்தில் அதுவும் எங்கள் கிராமத்துலலாம் வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு தலை போடுவாங்க அது அவ்வளோ தலைகள் போட்டு தான் இந்த தூதுவலை ரசமே வைப்பாங்க அதில் ஒரு பத்து தலையை வச்சு இன்றைக்கி தூதுவலை ரசம் செய்கிறது இப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த மாதிரி இவ்வளோ தலைகளை வச்சு செய்கிற ரசம் ரொம்பவே ஹெல்தி ஹெல்தி மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சரி வாங்க இது எப்படி செய்கிறது இதுக்கு என்னென்ன தலைகள் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லாவதா இது வந்து தூதுவலை செடி இதில் நிறைய முள் இருக்கும் கவனமாக பார்த்து பறிக்கணும் இல்லைன்னா அது கையில் குத்திடும் அதில் இருக்க தலைகள் மட்டும் பறிச்சுக்கோங்க போதும் இதுதான் இந்த ரசத்துக்கே மெயின் அதனால் இதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நிறையா ஒரு கை அளவு பறிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ரெண்டாவதா முடக்கத்தான் கீரை மூட்டு வலி முதுகு வலி கை கால் வலின்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு இதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க இதில் கொழுந்தா பார்த்து ரெண்டு கொழுந்து பறிச்சுக்கோங்க மூணாவது நெருஞ்சல் செடி இந்த நெருஞ்சலில் வந்து நிறைய முள் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க இது எல்லாமே முள் குத்துற செடியாக தான் எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஆனால் இதில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது சரி இப்போ இதிலேருந்து ரெண்டே ரெண்டு கொழுந்து மட்டும் எடுத்துக்கணும் நாலாவதா சங்கன் செடி இதுவும் சளி இருமலுக்கான மருத்துவ குணம் இருக்கு இதுல இதுல இருந்து ரெண்டு கொழுந்து மட்டும் எடுத்துக்கணும் அடுத்து பாத நாராயண கீரை இத வந்து பாத நார அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கெல்லாம் பேர்லையே இருக்கு பாத அப்படின்னு பாதம் போன்ற நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு இது வந்து பயன்படுத்துவாங்க இதிலிருந்து ரெண்டு கொழுந்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்து தும்ப செடி ஆறாவதா தலைவலி தலையில் நீர் கோர்க்கிறது சைனஸ் பிரச்சனை தலை சம்மந்தமான நிறைய ப்ராப்ளம்க்கு இது யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த செடியை இதிலிருந்து ஒரே ஒரு கொழுந்து மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நிறைய போட்டால் கசக்கும் ஒன்றே ஒன்று போதும் ஏழாவதா துளசி துளசி பற்றி சொல்ல தேவையில்லை இதிலிருந்து ஒரு கொழுந்து மட்டும் எடுத்துக்கோங்க கொழுந்தா பார்த்து கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க விதையெல்லாம் இல்லாமல் எட்டாவது புண்ணாக்கு பூடு செடி இது ஒரு வகையான புண்ணாக்கு பூடு செடி இதுவும் இதிலிருந்து ரெண்டு இல்லை மூணு கொழுந்து எடுத்துக்கோங்க ஒன்பதாவதா முசு முசுக்கை கீரை சுவாசம் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு வந்து பலன் தர்ற இந்த கீரை இது இதிலிருந்து ஒரு அஞ்சு இல்லை ஆறு தலை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பத்தாவதா அப்பக்கோவையில் இது வந்து சளி இருமல் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தான் பயன்படுத்துவாங்க இதிலிருந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு இலை வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க போதும் அவ்வளோதான் இலைகள் நம்ம இன்றைக்கி வச்சு தூதுவலை செய்ய போகிறது இந்த பத்து இலையை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சமைக்க நம்ம என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சின்ன வெங்காயம் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் சின்ன வெங்காயம் பத்து டு பன்னெண்டு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது கொத்துமல்லி ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மூணாவது சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து அஞ்சாவதா மிளகு ஒரு பத்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கொள்ளு பருப்பு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து மூணு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக சுக்கு அடுத்து பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அதை சூடு ஆனதும் அதில் வந்து கொள்ளு பருப்பு கொட்டி அதை கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அது கொஞ்சம் வெந்ததும் கொத்துமல்லி உள்ளே எடுத்து போடணும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா சீரகம் மஞ்சத்தூள் மிளகு இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கல அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டி கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கோங்க காரம் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க ரெண்டு மிளகா வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா அதிகமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா மூணு மிளகா கூட சேர்த்திக்கலாம் காரம் உங்கள் இஷ்டம்தான் 
அதுக்கப்புறம் அந்த பூண்டும் சுக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை கொட்டி நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது எல்லாமே கொஞ்சமாக வெந்ததுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்தி கொஞ்ச நேரம் அதை வந்து வணக்கணும் கொஞ்சம் வெங்காயம் வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பத்து கீரைகளையும் உள்ளே கொட்டி நல்லா கலறி விடுங்க அடிப்பிடிக்காமல் கலறி விடுங்க பத்து நிமிஷம் வெந்தால் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலையெல்லாம் நல்லா சுருண்டு ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்த இலையெல்லாம் நல்லா சுருண்டு வெந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் அந்த அளவுக்கு இலையெல்லாம் சுருள்ற அளவுக்கு வெந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் ஆற விடுங்க அப்படியே மிக்சியில் போட முடியாது இல்லையா ஃபேனில் ஆற வச்சு கொஞ்சம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் தரு தருன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைக்கக்கூடாது அரைச்சி எடுத்து அதை வந்து அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா அதே பாத்திரத்தில் கொட்டி கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இட்லிக்கு தோசைக்கு சாப்பாட்டுக்கு அந்த மாதிரி சேர்த்து சாப்பிட்றதா இருந்தால் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் பரவாயில்ல இதுவே ரசம் மாதிரி நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு ரசம் மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டம்ளரில் இருக்கிற தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் தேவையான அளவு மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அதை அடுப்பில் வச்சு பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க கொதி வரணும் அப்போ தான் ஸ்மெல் போ அந்த பச்சை வாசம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் போகும் பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க அதில் தான் தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்படி தான் எங்கள் கிராமத்துலலாம் இவ்வளோ தலைகள் போட்டு நல்லா மூலிகை மாதிரி இந்த ரசத்தை சாப்பிடுவாங்க சளி எல்லாம் சீக்கிரமாக சரியாயிடும் நெஞ்சு சளி கட்டி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இதை சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அது ஈஸியாக கரைஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்